கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தியே எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டார் ஒருத்தர் எப்படி இருந்தது சாப்பாடு சரியில்லை சாம்பாரில் உப்பு பற்றலை இப்படி அடுக்கிக்கிட்டே போனார் அடுத்தவர் இது வந்து ஒரு மனித சுபாவம் எப்போவுமே எதிர்மறையான செய்திகளை பேசுகிறதுல தான் மனிதனுக்கு ஆர்வம் அதிகம் எது சரியில்லைங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் அவன் ஆசைப்படுறான் எது சரியாக இருந்ததுங்கிறத சொல்கிறதுக்கு அவன் ஆசைப்படுறதில்லை இப்போ எல்லோரும் சொல்லுவாங்களே ஒரு பெரிய வெள்ளைத்தாளில் நடுவில் ஒரு சின்ன கருப்பு புள்ளி வைங்க அதை ஒருத்தர்கிட்ட காட்டியது என்னென்னு கேட்டால் கருப்பு புள்ளின்னு தான் சொல்லுவார் ஒரு சின்ன கருப்பு புள்ளியை தான் அவர் கவனிக்கிறார் அந்த புள்ளியை சுற்றி இருக்கிற விசாலமான வெள்ளை பகுதியை அவர் கவனிக்கிறதில்ல இது மனித இயல்பு ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி போய் நிற்கிறோம் முகத்தை பார்க்குறோம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் முகத்தில் நமக்கு பிடிக்காத பகுதியை தான் முதல்ல கவனிப்போம் கண்ணத்தில் ஒரு பருவம் இருந்ததுன்னா அதுதான் முதல்ல நம்ம கண்ணில் படும் கருப்பாக ஒரு மச்சம் இருந்தால் அதை தான் நாம் முதல்ல கவனிக்கிறோம் ஒரு சின்ன காயம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப கவனித்து கூர்ந்து பார்க்குறோம் அதை சுற்றி இருக்கிற அழகான பகுதிகள் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஏன் இப்போ காலையில் ஒரு செய்தித்தாளை கையில் எடுத்து புரட்டுறீங்க எதிர்மறையான செய்திகளை தான் முதல்ல பார்க்குறோம் ஆக்கபூர்வமான செய்திகள்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் எதிர்மறையான செய்திகள் தான் பத்திரிகைகளின் விற்பனையை உயர்த்துது இப்போ ஒரு கும்பலில் கலவரம் பத்திரிகையில் செய்தி எப்படி வருது கலவரத்தில் பத்து பேர் உயிரிழந்தார்கள் அப்படின்னு தான் வரும் அந்த கலவரத்தில் தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு பேர் உயிரோடு திரும்பி போனார்கள் அப்படின்னு போடுறதில்லை எத்தனை பேர் இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிறது தான் பத்திரிகைக்கு முக்கியம் ஏன்னா மனித மனம் அதை தான் கவனிக்குது பாதகமான செய்திகளே பத்திரிகைகளில் அதிகமாக வருது எதிர்மறையான செய்திகளுக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது இதனால் என்ன ஆகுது தெரியுமா இந்த உலகத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் கொலையும் கொள்ளையும் விபத்தும் உயிரிழப்பும் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு பிரமை இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சிகளையெல்லாம் நாம் வந்து மறந்துவிடுறோம் வாழ்வின் வெளிச்சங்களையெல்லாம் நாம் இழந்துவிடுறோம் இன்றைக்கி விமான விபத்தில் இரநூத்தி பதினாலு பேர் உயிரிழந்தார்கள் அப்படிங்கிறது எதிர்மறையான செய்தி இன்று விமானம் மூலமாக ரெண்டு லட்சம் பேர் சௌக்கியமாக பயணம் செய்தார்கள் அப்படிங்கிறது நேரடியான செய்தி ஆனாலும் செத்தது தான் செய்தியாக வரும் சௌக்கியமாக போனவங்களை பற்றி வெளியில் தெரியாது வாழ்க்கையின் சாதகமான அம்சங்களில் கவனம் செலுத்துறதுக்கு நாம் கற்றுக்கணும் இந்த உலகத்தில் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள் உண்டு அதையெல்லாம் கவனித்து பார்க்குறதுக்கு நாம் கற்றுக்கணும் ஒரு நாள் பூராவும் நல்லா நடந்துக்கிட்டு இருப்பீங்க ஏதோ ஒரு நேரத்தில் வாழைப்பழ தோளில் காலை வச்சுருப்பீங்க வழிக்கு விழுந்துட்டீங்க வழிக்கு விழுந்தது தான் நமக்கு பெருசாக தெரியும் நாலு பூரா நாம் நல்லா நடந்துக்கிட்டு இருந்தோமே அப்படிங்கிறது தெரியாது பெருசாக நமது பலம் என்னங்கிறதுல தான் அதிக கவனம் தேவை தோல்வி மனப்பான்மை இது வந்து நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ஸ் தாழ்வு மனப்பான்மை நெகட்டிவ் செல்ஃப் இமேஜ் எதிர்மறையாகவே நினைக்கிறது பேசுறது அப்படிங்கிற குணத்தை மாற்றிக்காதவன் எந்த காலத்திலையும் முன்னேற முடியாது அப்படிப்பட்டவன் வெற்றிகரமான மனிதனும் கிடையாது ஆகையினால் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற விரும்புகிறவர்கள் எதிர்மறை மனோபாவத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நெகட்டிவ் விஷயங்கள்லேருந்து உங்கள் கவனத்தை திருப்புங்க பாசிட்டிவ் விஷயங்களில் கவனத்தை செலுத்துங்கள் ஒரே விஷயத்தை கூட சில பேர் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவாங்க சில பேர் நெகட்டிவாக எடுத்துக்குவாங்க ஒரு சத்திரத்தில் ரெண்டு சாமியார்கள் சந்திச்சுக்கிட்டாங்களாம் தங்களுடைய சொந்த கதைகளை அவங்க பேசிக்கிட்டாங்க ஒரு சாமியார் சொன்னார் எனக்கு சம்சாரம் இல்லை அதனால தான் நான் சாமியார் ஆகிட்டேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் சொன்னார் எனக்கு சம்சாரம் இருக்கா அதனால் நான் சாமியார் ஆகிட்டேன் அப்படின்னார் அதனால் வாழ்க்கையை அவரவர்கள் பார்க்குற பார்வை வேறு வேறு மாதிரி எதையும் எதிர்மறையாக எடுத்துக்கப்படாது ஆக்கபூர்வமாக எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சய